os Jackals ou Kigars, chame como quiser, já são figurinhas carimbadas na franquia Halo, estando presente nos jogos desde Combat Evolved. E para homenagear, bom, esse vídeo não é bem uma homenagem, mas não importa. Hoje iremos conhecer um pouco mais sobre a história da raça dos Jackals. Pretendo trazer vídeos sobre a história de cada raça da franquia, então não se preocupe. Já já chega o vídeo da raça mais amada de Halo. Claro que tô falando dos Grunts, essas coisas fofas. Olá, eu sou o Matheus Alves e esse é o HPB Curiosidades. Bom, vamos partir do básico. A raça que iremos falar nesse vídeo se chama Kig ER, ou simplesmente Jackal. Como a maioria dos humanos os chamam nos jogos. Os Jackals são criaturas grandes, não se deixem enganar pela gameplay. Afinal, Master Chief possui mais de 2 metros de altura, o que torna qualquer outra criatura além dele muito pequena. Um Kig ER possui em torno de 1,90m de altura e pesa em média 80kg. Nada mal, hein? A raça possui uma boa diversidade genética possuindo até onde conhecemos três tipos diferentes. Os conhecidos como os Hutians, eu acho que é assim que se pronuncia, tá aí na tela para você ver. Esses são os, digamos, principais, mais frequentes nos jogos. Depois temos os Ibishan, eu creio que seja assim que se fala, notavelmente mais reptilianos do que as outras espécies. E por fim, temos os Tivoan, Tivauan, não sei como se pronuncia também. Ou Skimishers, que é um pouco mais fácil de falar possuindo penas por todo o corpo e pele mais escura. Agora que vocês têm ideia da diversidade dos Jackals e de quão grande e magro eles são, podemos continuar com a história da raça. Os Jackals, assim como os humanos, foram uma das raças indexadas pela Librarian durante os eventos da Guerra Forerunner e Flood. Como vocês sabem, tudo isso para preservar a vida na galáxia após a ativação dos Halos. Depois do fim da guerra, a raça Kigiar foi devidamente entregue a seu planeta natal, chamado Ayan. O início da história da raça Kigiar é relativamente parecida com a nossa. A raça era dividida entre clãs ou facções. Esses grupos cruzavam os mares de Iain como verdadeiros piratas, atacando e saqueando os barcos e acampamentos rivais. Com o decorrer do tempo, os Jakos perceberam que o conflito entre si só iria trazer morte e fome à própria raça. Foi neste ponto que os Kigiars se uniram como uma sociedade e juntos desenvolveram tecnologia espacial o suficiente para começarem a explorar os arredores do seu planeta natal. Implantando colônias nos asteroides próximos a Iain, os Jackals começaram a expandir o seu terreno, ampliando o comércio e sociedade para as estrelas. Claro, essa expansão trouxe também alguns males antigos, como os piratas, que antes saqueavam barcos e vais, e agora passavam a saquear naves e estações espaciais. O governo que guiar para tentar eliminar essa ameaça dos piratas, instauraram uma força policial, com o objetivo de diminuir o número de saques e assassinatos. Porém, a história dos Jackals estava prestes a mudar. Em 1342, chegava ao sistema solar dos Kigiars um pequeno número de naves extraterrestres. O que os Jackals não sabiam é que se tratava de uma aliança intergaláctica, chamada de o Covenant. Para tentar combater a ameaça desconhecida, os Kigiars reuniram forças, Independente se era pirata ou policial, um inimigo maior estava presente e era necessário combatê-lo. A guerra dos Kigiars contra o Covenant foi intensa. Os Jackals levavam uma certa vantagem por estarem familiarizados com o ambiente de seu sistema solar, rodeado de cinturões de asteroides, o que dava uma carta na manga para os Kigiars, que navegavam pelo espaço com pequenas naves. Já o Covenant optava por naves robustas e de grande porte, o que dificultava e muito o combate. Mesmo com essa vantagem em suas mãos, os Jackals se viam em um beco sem saída. O Covenant possuía muito mais poder de fogo e soldados do que a raça que guiar, o que levou a trégua entre os dois lados da guerra e a entrada dos Jackals ao Covenant. Aqui vai uma pequena curiosidade. Os Jackals não gostam muito dos Grants. As duas raças possuem uma antiga rixa dentro da aliança, o que levou a um embate entre as duas facções. Esse confronto deu início após a população dos Grants crescerem sem controle dentro da High Charity, o que forçou com que os Kigiars realocassem suas casas para abrigar todos os Grants. Esse enorme número de realocações resultou na interferência na incubação das fêmeas. Isso mesmo, as fêmeas estavam em período de, digamos, gestação. Essa interferência resultou na morte prematura de inúmeros bebês Kigiars e na revolta dos mesmos com os Grants. 
os Jockals envenenaram a maioria dos Grunts com um produto químico que os deixavam estéreis. Isso mesmo, como uma espécie de vingança. Os Grunts ficaram extremamente revoltados com o alto conselho do Covenant, que fez apenas vista grossa para os Jackals, deixando esse ato passar em branco. Isso resultou em uma grande rebelião dos Grunts contra todo o Covenant. Mas esse motim não durou muito, já que os Jackals, junto dos Elites, envidraçaram metade do planeta natal dos Grunts, o que forçou a raça a se render e retornarem com a aliança com o Covenant. Eu sei que essa pequena história tem mais a ver com os Grunts do que com os Jackals, mas os Kigiars tiveram um papel importante para essa rebelião. Bom, outro detalhe que é importante citar nesse vídeo é que os Kigiars foram a primeira raça alienígena a entrar em contato com a humanidade, e isso no planeta Harvest. Mas então é isso, esse foi o vídeo sobre os Kigiars. E aí, comenta aqui embaixo o que vocês acham dessa raça. Eu sei que ela não deve ser a favorita de muitos, mas até que são bonitinhos, vai. É, não, agora eu forcei muito. É isso aí, jovens. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e caso queiram deixar algum comentário aqui embaixo, fiquem à vontade. Um grande abraço e até a próxima.